¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 66 ante lo que va a Dragon Ball Z Hasta el momento, así es, llegamos al capítulo bisagra de lo que es la temporada Llegamos al capítulo de que Goku llega finalmente a Namekusei Después de 66 capítulos, no, no sé hace cuánto estamos con lo que es el viaje a Namekusei Pero eh, sí que se tomó bastante tiempo ese, esos 6 días en la nave que entrenó a full y demás más, finalmente llega, ¿no? Y acá es donde empieza más o menos eh, mis recuerdos un poco más frescos de lo que es eh, la serie, ¿no? Porque estos capítulos sí eh, son los que más repetían o lo que uno más eh, tiraba a ver, ¿no? Cuando se repetían los capítulos más o menos calculaba cuando eh, Goku llegaba a Namekusei. Así que esta vez lo vamos a ver completo, completísimo, ¿no? Con opening y todo, como se debe, para eh, rememorar aquellos viejos tiempos, ¿no? Así que bueno, gente, sin más que decir, le voy a poner play a este capítulo bien 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 arrancamos con opening y todo nomás perfecto espectacular <risa> Hace un montón no escuchaba este, ¿eh? va de cada, cada capítulo bisagra le metemos el opening. Igual no me acostumbro a que, a que haya los títulos en japonés eh, en el opening, ¿eh? se ve súper random. Qué lindo cuando se escuchaba este opening en la televisión y uno salía corriendo diciendo, vamos, ya empezó, acaba de arrancar esto. Y más en estos capítulos, ¿no? Vamos a tener una semana tremenda. Sí. ¿Esas eran las fuerzas especiales Guiñú llegando? Pero no era Namek Usei, ¿no? Ah, seguimos con el opening de... El... No hay cambio de opening No sé en qué En cuál será Me imagino que tirando ya la saga de Diesel Ah no, ese era coche no, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? Y Goku en el báculo sagrado y no transformándose, ¿no? Finalmente las esferas del dragón cayeron en manos de Freezer. Uh, sí, y la musicalización tremenda. Que dice que es el open inversión no, marcha, ¿no? De Pero de a ratos sí le encuentra similitud. De y de a ratos no, digo, nada que ver. Y de a ratos no, sí tiene me, medio un aire. Mientras tanto, Riku. Utilizó sus poderes sobrenaturales para acabar con la vida del pequeño Gohan. Eh, tampoco acabar con la vida, chabón. Lo, lo dejó todo estropajeado, pero tampoco muerto. Pero en ese momento. Y en ese momento... Y así llegamos al capítulo, ¿eh? Mira, ¿qué fue eso? Ah. Una nave. Y ha aterrizado. Ah, esto se dieron cuenta también que aterrizó una nave, chabón. Uh, se lo vio Goku ahí en la ventana. Hoy presentamos el sí. legendario Super Saiyajin, Goku. ¡Eh! Ya nos están tirando muy... <ríe> ¡Uy! ¡Uy! Se le paró a Kaiosama, ¿o no? Estoy segurísimo, Goku ha llegado a Namekusei. Creo que el actor de doblaje de Kaiosama falleció, ¿no? Por eso hubo un cambio de... ...de doblaje después en un futuro. ¿Mm? Eh, ¿se ve la nave muy cerca o no? Ah, 
Finalmente ha llegado. Cacarata. Eh, parece que la tiene en un gana. Eh, ese tiene la voz del, del duendecito este que anda con... ¿De dónde salió esa nave? ¿Cómo es? El de Dragon Ball Super. El guerrero intergaláctico ese. ¡Qué bueno! Por fin acabará con todos estos malditos. Tanto va a tardar en abrirse la puerta. Esto yo creo que era el final del capítulo pasado, pero no. Mirá vos, era el principio. Uf. Tengo que buscarlos. No se mueran, Krillin, cojan. Demasiado tarde, Goku. ¿Están cerca o dónde estarán? Goku desde ahí, ¿eh? ¿Ah? Ahí viene. Uh, se levanta las piedritas. Eh, parece que entraron en gravedad cero, ¿verdad? ¿no? Ah, sí, parece que, que activó el tallo que y se va a tener que dar cuenta porque está vestido igual que Krillin. No. no. Música de diosa, chabón. El dios Goku. Cojan. Por fin ha llegado ese sinvergüenza. Kakaroto, por fin llegó. Goku. Enseguida te daré una semilla del ermitaño, ¿de acuerdo? Bien. Mira, Gohan. Son semillas del ermitaño. Come una, Gohan. Vamos, vamos, Gohan. ¿Me escuchas? Es imposible. Tiene el cuello completamente roto y está agonizando. Pero no importa, tu papá te ayudará a comer una de estas semillas, Gohan. Se la va a empujar hasta el estómago, boludo. Así, bro. ¿Qué eres tú? Dímelo. ¿Acaso eres amigo de estos chiquillos? ¿Y no se da cuenta por la ropa? ¿Cómo te atreves a interferir en nuestra pelea? ¿Quién diablos es este tipo? A ver, Me impresionó la velocidad que maneja. ¿No crees que su energía es más fuerte que la tuya? Eh. Ah, no, este es no me ah. confundas con esa basura que tiene un poder insignificante. Ahí está. Gohan, ¿puedes levantarte? Papá, qué bueno, qué bueno que viniste. No, no mira, ese oh. chiquillo se ha recuperado. Oh. Oh, ¿Cómo lo hizo? ¿Estás bien, Gohan? Cuidado, porque esos señores son muy malos. Espera, Gohan. Primero déjame darle una semilla del ermitaño a Krillin. Sí. Sí. Veo que te lastimaron, Gohan. Y el otro mirando como diciendo, ¿qué está pasando acá? Y chusmea todo. Bueno, ¿y por qué Vegeta también está lastimado, eh, Gohan? Es que esa gorila grandote lo lastimó. Tiene mucha fuerza, es invencible. Mm, ya veo. Bien tranquilo, Goku, ¿eh? <ríe> Qué bueno que llegaste. <ríe> Krillin, perdón por llegar tarde. Ten, come esto. <ríe> no sé si está feliz o triste porque llegaste. Dale, 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 morfada la ¿Qué estás hablando? ¿Qué? Mira, él también se ha recuperado ¿Qué, ¿Qué diablos está sucediendo? ¿Qué será? No sé qué será Ah, claro Me imagino Liguita que ya no sabes sabe qué tan fuertes son 
aunque nos hemos recuperado, no es que sea pesimista, pero nos volverá a pasar lo mismo. Y, sí, pero ya son Odio tres... decirlo, pero tú no serás capaz de derrotarlos. Su fuerza es incomparable, ni siquiera Vegeta pudo lograrlo. Ah, ahora que lo mencionas, ¿qué? ¿Por qué esos tipos lastimaron a Vegeta? ¿Qué? ¿Acaso no son sus amigos? Bueno, eran amigos anteriormente, pero ahora... <ríe> Le pegó en toda no la pera. necesitas decirme. Déjame verlo. ¿Ver qué? ¡Papá! Un rincón como diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Quién es este individuo? Sí. Ah, cierto, el poder mental de Goku que después nunca más fue utilizado, ¿no? O oh, sí, no me acuerdo. Pero igual es medio parecido a lo que hace Krillin con Gohan mientras entrenan en esa cosa... En ese mambo místico, ¿no? Ah, la pose de los Ginyu. Sí. Ya veo. ¿Qué? Me enteré de muchas cosas. Ya sé cuál fue la razón por la que ustedes dos incrementaron su poder y también sé que Bulma se encuentra bien. Les quitaron las esferas del dragón y también supe algo acerca de Freezer y de sus hombres. Esto es aceleración de trama. No este. Y dime, ¿cómo supiste todo eso? No sé, pero tuve la impresión de que si hacía esto, podría saber lo que... <risa> ¡Qué fumada! Ese Vegeta esta, ¿no? sigue siendo perverso, pero ya me enteré de que le salvó la vida durante esta pelea, ¿verdad, Krillin? Pero Goku, dinos... ¿Desde cuándo aprendiste a hacer eso? No te preocupes, total no lo volveré a hacer nunca más en la serie. Solamente so queda una semilla no, en el se, mar se morfó un kilo de semilla Goku en el viaje, ¿eh? Se la va a dar a Vegeta. Y acá está otro power up de Vegeta entonces. <risa> no, se le bajó un diente más. ¡Cómetela rápido! Vegeta, esa semilla del ermitaño es la última. ¡Cómetela! Eh. ¿Por qué agregaba eso a Krillin, viste? <risa> Suena como un chisito. <risa> 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 eres, se la diste a ese farsante para que peleemos juntos eso no servirá de nada callate Krillin que vos también dijiste que la coma quiero terminar nuestra pelea en la tierra después de esto uh. terminar con su pelea, pero qué estás diciendo Goku Sí. espera no te preocupes, yo me encargaré de eliminarlo, ¿Cómo? solo los derrotarás <risa> mirá que Vegeta está súper poderoso otra vez, eh Vegeta se va a hacer el bien de Gil ¿Contra quién va a pelear? Ah, ya me acuerdo con quién. Con Rey Kun. Uf, invité capítulo. Bien, bien. De paso aprovecho para invitarlos a unirse a los miembros del canal para pegar sus maratonazos de Goku en acción, eh. Ahora sí está ideal porque. Se vienen los capítulos de Goku peleando con las fuerzas especiales y Ginyu. ¿Tú solo vas a acabar con nosotros? ¡Qué extraño eres! Sí, está muy confiado igual Goku. ¿eh? Ah, todavía no es de más de 8000, eh. Qué decepción. Este tipo es un fanfarrón. Qué extraño. Al parecer Kakaroto está demasiado tranquilo. ¿No conoce la fuerza de su oponente? No lo creo. Sin embargo, no puedo sentir su energía. 
O sea, bajó el ki. ¿Qué oh, puede ser? Oh, es insinable. Oye, indefenso, ¿te encuentras Ahí se dio cuenta Vegeta que... ¿Qué estás haciendo? Que superó que su, que su poder ampliamente. Ahí está, se viene el ataque de Goku. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No salieron! No. ¿Con quién me echaron, boludo? Bueno? Oye, Milk, ¿qué está pasando? Uh, Milk. ¿Con qué es esto? ¿Qué está esperando, profesor? Ya me acojan de inmediato. No sé si vas a tomar en cuenta mi consejo, pero no te precipites. ¡Hágalo ahora! Sí. No, cuando Bulma le diga, no, Gohan se fue con Krillin desde hoy de temprano. Oye, Bulma, ¿puedes escucharme? ¿Me estás escuchando? Bulma. Ese debe ser mi papá. ¿Cómo suena a la vez que ¿Sí eres tu papá? habla? Bulma. ¿Qué fue lo que pasó con Goku? ¿Cuándo se supone que llegará? Ya pasaron los seis días. ¿Qué? ¿Todavía no llega? Qué extraño, creo que cometió un error en los cálculos. ¿Qué? Es Milk. Está bien, ¿verdad? Dime que está bien. ¡Ay! Pues yo no sé nada sobre él. Yo también quiero saber qué es lo que está pasando. Claro, la dejaron a Bulma y no sabe nada, o sea... No sé si se encontrará Bulma con Goku en algún momento de toda la saga, ¿eh? ¿Y cuántos días son estos que pasan acá? Capaz que... Si ya pasaron seis días... Capaz que son cinco días más que están en la mecusa y listo. Tú no puedes ganarme. Eso lo sé sin que peleemos. No. Insecto. Lo ves, te lo dije, él ha perdido el juicio. No era vanidoso, jamás había dicho esa clase de cosas. Claro, pero ahora tiene una actitud de super saiyajin, ¿eh? No, no puede ser. Eso es imposible. Porque Kakaroto es un soldado de clase baja. No puede convertirse en el legendario super saiyajin. Todavía no, todavía no. Pero ya lo están mencionando, ¿eh? No puedo escuchar tus pequeñas bromas. Acá queríamos que ser un Super Saiyajin solamente era ser muy poderoso. Sí, la leyenda dice que cada mil años aparece un Super Saiyajin. Ese guerrero puede sobrepasar cualquier límite que parezca imposible. Pero nunca nos vamos a imaginar. Es solamente un cuento lleno de fantasía. Nunca nos íbamos a imaginar la transformación. Aunque acá nos están tirando el mismo dorado de GT o no. El Osaru Dorado, chabón. Mirá vos. Ya hubo un Osaru Dorado canónicamente, ¿eh? Porque esto es canon, supongo. Sí, 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 sí. Sí, mirá un Osaru Dorado. Si resulta ser cierta, el único que puede convertirse en un Super Saiyajin soy yo mismo. Uh, ¿Estás listo ya? Me encantaba los aros dorados uh, de GT, ¿eh? ¡Las fuerzas Ginyu! ¡Dirigen! ¡El golpe veloz! ¿Eh? ¡De... ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿A dónde está? No está. ¿Qué? Se le va a parar en la ¿Cómo? cabeza, como clásico ¿Dónde? hacen en todos los animes. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Dígame cómo llegó aquí. No puede ser. ¿Qué pasó? Está en ese lugar. Solamente Vegeta pudo saber en dónde está Goku. ¿Acaso vio su móvil? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué? ¿Para qué se fue ahí? No donde? me digan que ustedes dos también son amigos de Freezer. 
Prisa. Les recomiendo que se vayan de aquí lo más rápido posible si no quieren salir heridos. Eh, le tiraron a pegar, eh. ¿Cómo diablos lo hizo? ¿Y cuál era esto del rápido? ¿El, el colorado ese o el otro? ¿Cuál era el más veloz? No me acuerdo. Maldito insecto. Aunque te crees muy rápido, ¿verdad? Ahora sí, si viene el ataque de Goku. Pero si sigues escondiéndote, nunca me podrás ganar. Muy bien, tú lo que hiciste, te enseñaré mi técnica especial. Te advierto que no podrás escaparte aunque seas muy rápido. ¿Qué? Y eso te lo digo porque el gran Rikun cuando explota hace desaparecer todo. ¿Cómo la ves? Esta vez Kakaroto mostrará su verdadero poder. A ver, a ver, a ver, eso estamos bueno, esperando. ¿Ya estás listo? Porque en este instante los mandaré al otro mundo. <risa> <risa> Ay, dice. <risa> eh, ¿qué va a hacer? Va a explotar toda la mierda. Hizo como una especie, como que se inmantó y se pegó a la tierra, ¿no? Ah, no. Eh, un aura de pelea. La primera aura que vemos de pelea, bueno, aunque está haciendo una técnica, ¿no? Ahí está, el primer ataque de Goku. Discúlpame, pero como vi que no tenías defensa, pues te ataqué, ¿sí? Discúlpame. <risa> el culo. <risa> Quedó el culo para arriba literalmente, ¿eh? Es mentira, no es cierto. De un solo, solo golpe. Fue un ataque sorpresivo. Nosotros ya, maldito tramposo de Goku. Eh. Fila, pero ningún golpe fue realmente efectivo. Para mí que lo derrotó solamente porque lo agarró distraído. Lo eh. derrotó de un solo golpe. ¿Qué, ¿Qué? ¿Lo derrotó con un solo golpe? Pero su ataque no tenía nada de especial. Y ese no fue un golpe normal. Eso sí me no. acuerdo perfectamente. Maldición. Ese no fue un simple golpe. Sí. A mí no me puedes engañar. Re caliente, Vegeta. Uh, esa musicalización. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿por qué no fue un golpe normal? Como que aumentó el ki. O le tiró todo el ki con el con. ¿Qué corno hizo? Como que usó todo su ki solamente. Fue extremadamente fuerte. Él ha sobrepasado su poder de Saiyajin. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de entrenamiento hizo? ¿Y no se da cuenta que Entonces, se papoteó una semilla él también? ¿Acaso? ¿Acaso él es el Super Saiyajin? Me encanta porque el pelo de Goku lo hace en azul Saiyajin. y a Vegeta Vegeta, media roja. Teme que Goku. Se haya convertido en el guerrero legendario. Bien, bien, bien. Y así termina este capítulo de la llegada de Goku a Namekus ahí con el Osaru en primera plana. El Osaru eh, dorado, ¿no? El de GT es canónico, nada más y nada menos. Eh, tanto que decían que GT era, no era canónico. Bueno, acá tenemos el Osaru que, eh, dicho sea de paso, es canónico totalmente, ¿no? Nada más que en GT ya se lo puede ver en acción, pero acá se lo ve perfectamente al Osaru dorado, ¿no? Hermoso, hermoso que se ve. Así que, ¿quién te dice que el Fase 4 no andaba por ahí dando vueltas a nada más que no se vio en pantalla, ¿no? Porque después el Osaru dorado se convierte en Fase 4. Así que, ah, no sé, no sé, ¿eh? Se ve ahí muy cercano todo. Eh, qué lindo, qué lindo el capítulo. La verdad que me lo acordaba bastante. Eh, y es muy lindo volver a verlo, ¿no? Hermoso capítulo, tremendo. Eh, lo iba a ver con Andy y todo, me olvidé, me olvidé. Pero bueno, eh, la verdad que muy, pero muy lindo el capítulo. Y bueno, eh, se viene la, entonces la pelea de Goku contra las fuerzas especiales, ¿no? Eh, así que se van a venir capítulos bastante interesantes esta semana, ¿no? Creo que esto debe durar, no sé, 
hasta el viernes, digamos, todo lo que es en las fuerzas especiales Guiñú, así que hay que ver los, estos capítulos con muchísimas ganas, ¿no? Porque son capítulos hermosos de ver, además, eh, me recuerda un montón a esas épocas de eh, volver del colegio para ver estos capítulos de eh, Dragon Ball de Goku llegando a Namekusei, ¿no? Así que bueno, eh, vamos a ver para dónde va a encarar ahora todo. Pinta muy, pero muy bien. Así que bueno, gente, hasta acá el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo. Le dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook si se quieren unir. El segundo canal si quieren, quieren echar vistazo. El Instagram si quieren tirar ahí algunos mensajitos. El Twitch si quieren ver los en vivo. Nos vemos en el próximo capítulo, gente. Un saludo. Y la luz